ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവകൾ ഇതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം ഒരു മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ പി ജി ആണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അല്ലേ കപ്പലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡീസലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മരം മുറിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് അതിലുപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജ്വലിക്കുമ്പോഴോ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോഴോ ഊർജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഇന്ധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാനാണ് സ്കൂൾ ബസ്സാണ് അല്ലേ അതിൽ ഡീസലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉപകരണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനറേറ്ററാണ് ജനറേറ്ററിൽ ഡീസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വിമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് വിമാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന് പ്രത്യേകം ഫ്യുവലാണ് വ്യോമയാന ഇന്ധനം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീടുള്ളതൊരു ബൈക്ക് ബൈക്കിൽ പെട്രോളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വിറകടുപ്പ് അല്ലേ അടുപ്പാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലുപയോഗിക്കുന്നത് വിറകാണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോക്കറ്റാണ് റോക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ്രവ ഹൈഡ്രജനും ദ്രവ ഓക്സിജനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയാം ഫ്യൂവൽസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് എമിറ്റ് എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് ബേണിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലെ എനർജി ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്യൂവൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ താഴെ എഴുതണം ആദ്യത്തെ നമുക്കറിയാം കെറോസിനാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റൗ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് എൽ പി ജി പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഷിപ്പാണ് അതിലുപയോഗിക്കുന്നത് ഡീസലാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് മരം വെട്ടുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ പെട്രോൾ എന്ന് എഴുതണം ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി വീണ്ടും തന്നിട്ടുള്ളതൊരു ഒരു സ്കൂൾ വാനാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡീസലാണ് പിന്നെ ഒരു ജനറേറ്ററാണ് ജനറേറ്ററിൽ ഡീസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് എയറോപ്ലെയിൻ ആണ് അതിൽ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ പിന്നെ ഒരു ബൈക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈക്കിൽ പെട്രോൾ ആണ് റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ഓ ഹൈഡ്രജനും ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു അടുപ്പാണ് അടുപ്പിൽ ഫയർവുഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി വിവിധ ഇന്ധനങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഇവയെ അനുയോജ്യമായി തരം തിരിച്ച് കളങ്ങളിൽ എഴുതുക അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഖര ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ദ്രാവകമായിട്ടുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുണ്ട് വാതകങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഖര ഇന്ധനങ്ങൾ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ആ കൽക്കരി വിറക് ചാണക വരളി ഇത്രയുമാണ് അതിൽ ഖര ഇന്ധനങ്ങളായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ Hope you have familiarized to different kinds of fuel. Classify the above fuels and write them in the suitable box. In the box, there are solid fuels. In the solid fuels, there are charcoal, firewood, dry cow, dung. Now, there are many things. 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 പെട്രോള് ഡീസല് വ്യോമയാന ഇന്ധനം ദ്രവ ഹൈഡ്രജൻ ദ്രവ ഓക്സിജൻ നാഫ്ത എഥനോൾ ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് കെറോസിൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ നാഫ്ത എഥനോൾ ഇനി വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ അതായത് ഗ്യാസായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ
പരീക്ഷണ രീതി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് രണ്ട് മെഴുകുതിരിയും ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവ കത്തിക്കുക ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ മുകളിൽ ചില്ല് ഗ്ലാസ് കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോവും അണഞ്ഞു പോവും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കത്തുന്നതിന് വായു ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് കത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചില്ല് ഗ്ലാസ് കമത്തുന്നതോടു കൂടി അവിടെ വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലാതെ വരികയും അത് കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഹിയർ ഈസ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് റിക്വയർ ടു ലൈറ്റ് ഫയർ ട്രൈ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടത് ടു ക്യാൻഡിൽസ് ഗ്ലാസ് മാച്ച് ബോക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ടു ക്യാൻഡിൽസ് ഓൺ എ ടേബിൾ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദം കവർ വൺ ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽ വിത്ത് എ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിളർ ആ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ എഴുതാണ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോകുന്നു അല്ലേ ദ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഗോസ് ഔട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ നിഗമനം നമ്മൾ എഴുതണം കാരണം ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് അത് കെട്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ കാരണം കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഗ്ലാസിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോകുന്നത് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഓക്സിജൻ ദർ ഈസ് നോ അഡിക്യുവേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ദ എലമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബേൺ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ലക്ഷ്യം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ആ തീ കത്താൻ വായു ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് മെഴുകുതിരി ചില്ല് ഗ്ലാസ് തീപ്പെട്ടി ഇനി എന്താണ് പരീക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ച ശേഷം ചില്ല് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടുക അല്ലേ അപ്പോൾ നിരീക്ഷണം എന്താണ് സംഭവിക്കുക മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോകുന്നു ഗ്ലാസിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്താണ് നിഗമനം എഴുതേണ്ടത് ആ വസ്തുക്കൾ കത്താൻ വായു ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് പ്രിപ്പയർ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് ഓഫ് ദ എബവ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് എയർ ഈസ് നീഡഡ് ടു ലൈറ്റ് ഫയർ മെറ്റീരിയൽസ് എഴുതുക ക്യാൻഡിൽ മാച്ച് ബോക്സ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് എഴുതണം പ്ലേസ് എ ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽ ഓൺ ദ ടേബിൾ ടോപ്പ് ആൻഡ് കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ അല്ലേ ഒരു ലൈറ്റ് ക്യാൻഡില് ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിലിന് മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഗ്ലാസ് കമിഴ്ത്തുക എന്തായിരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ ദ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഗോസ് ഔട്ട് ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം അണഞ്ഞു പോകുന്നു ദർ ഈസ് നോ അഡിക്യുവേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് എയർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ചേമ്പർ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം എയർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബേണിങ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇനി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അടുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആവശ്യത്തിന് വിറകുണ്ടായിട്ടും തീ കത്താതെ പുകയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ എന്തായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക എന്തായിരിക്കാം കാരണം ആ അടുപ്പിലേക്ക് നോക്കിക്ക് നിങ്ങൾ നിറച്ച് വിറക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ വായു സഞ്ചാരത്തിനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് കത്തില്ല അല്ലേ തീ കത്താൻ വായു ആവശ്യമാണ് ഈ അടുപ്പിൽ വായു സഞ്ചാരം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് അടുപ്പ് ശരിക്ക് കത്താത്തത് observe the firewood stove in the picture below you might have noticed that even though there is enough firewood the fire does not burn what could be the reason explain the reason on the basis of the experiment you have done endana nammal parayandathu Uh, air is required for the burning of substances this firewood stove has no adequate supply of air so the fire does not burn അല്ലെ ഈ അടുപ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് കത്തില്ല ഇനി ആധുനിക വിറകടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ ഇന്ധനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു തീ കത്തുമ്പോൾ പുകശല്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പുക ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് വായു സഞ്ചാരം സുഗമമാണ് ചൂട് മുഴുവനും പാത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ മോഡേൺ ഫയർവുഡ് സ്റ്റവ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വെൻ ദ ഫയർ ബേൺസ് ദർ വിൽ ബി നോ സ്മോക്ക് ദർ ഈസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സ്മോക്ക് ഇവാക്വേഷൻ എയർ
പുക പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം താപം മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയണം ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ വെൻ മേക്കിംഗ് എ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ അറ്റ് ഹോം എയർ പാസേജ് ഷുഡ് ബി സ്മൂത്ത് ഡു നോട്ട് പാക്ക് ദ സ്റ്റൗ വിത്ത് എക്സസ് ഫയർവുഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ചിമ്മിനി ഫോർ സ്മോക്ക് എൻഷുവർ ദ കംപ്ലീറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ന